العدد الأول للعام الجديد تعرفوا على أسخن اتجاهات اللياقة لعام 2014 محبو اليوغا يجمعهم مهرجان دبي الثاني لليوغا والموسيقى باللياقة البدنية يمكن أن تقوي ذاكرتك من يشربون القهوة يمكن أن يكونوا أقل عرضة للإصابة بالسكري وفي مهرجان التخصص الغذائي تجدون خيارات صحية عضوية وطبيعية أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا أنا سوسن سعد برحب فيكم بشوفي ما فيه وبتمنى أنكم تحققوا بالعام الجديد مزيدا من الصحة والرشاقة والسعادة الكثافة العالية لفواصل التمارين هي المرشحة لأن تكون هذا العام محط الأنظار والأكثر جلبا للاهتمام في عالم اللياقة في استبيان شمل أكثر من 28 ألف مهني في قطاع اللياقة نظمه المعهد الأمريكي للطب الرياضي تبين أن ذلك البرنامج التمريني يحتوي على رفع الأثقال اليوغا وتدريبات الجهد في نفس المكان وهكذا يكون هذا البرنامج التمريني قد حقق قفزة مهمة لأنه في استبيان العام الماضي لم يحظى بأي اهتمام الفواصل التمرينية المكثفة هي امتداد لنوع من التمارين تقوم على تناوب سلسلة حركات تمرين مكثفة إما مع استراحات أو مع سلسلة حركات تمرين خفيفة لنعرف أكثر عن هذا الاتجاه الجديد في التمارين اتصلنا بكبير المدربين في نادي ترايفت مات كلاس High intensity interval training is very good because if you're limited to time, it can be beneficial for someone who works long hours, only has time in their lunch break to kind of get a workout in, um, and it's effective as well. So instead of standing on the treadmill for 20 minutes, doing 15 minutes at um, interval training uh, can burn more calories. I would always recommend a beginner to see a trainer for, for help um, for various reasons. أما إذا تساءلنا عن أنواع التمارين العشرة الأكثر رواجاً وجلباً للاهتمام في عام 2014 فسنجد أنها ستتمثل في رفع الأثقال، اللياقة التعليمية للمحترفين، تمارين الجهد، تمارين إنقاص الوزن، التمرين الخصوصي، برامج لياقة لكبار السن، اللياقة العملية، وتمرين خاص مع مجموعة واليوغا تهوون مشاهدة الألعاب أو التمارين الرياضية؟ جميل يظهر أنه حتى بالمشاهدة فقط يمكن أن تكون لياقتكم أحسن قليلا هذا ما أظهرته دراسة حديثة فبمشاهدة سباق في العدو مثلا والتفاعل معه يرفع من وتيرة دقات القلب ومن دفق الدم تحت الجلد وتصبب العرق هذه الاستجابات الفسيولوجية تدل على زيادة نشاط العصب الودي وهو ما يحصل عادة في التمرين الرياضي الباحثون يرون في هذا الاستنتاج تطورا مهما لأنه لأول مرة يتم اكتشاف زيادة ارتفاع نشاط عضلة العصب الودي فقط من خلال مشاهدة نشاط بدني كما لو كنتم أنتم من يقومون بذلك النشاط برغم أن التغييرات كانت طفيفة فإن الخبراء يؤكدون أن لذلك علاقة وطيدة بين التمرين أو النشاط الرياضي الذي تمت مشاهدته وبين الاستجابات الفسيولوجية التي حدثت العمل على تقوية الذاكرة هو بلا شك سبب جيد آخر للقيام بتمارين فقد بيّن دراسة حديثة أنه عندما نكون في حالة صحية جيدة يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على قدرات الفكر والذاكرة لدينا 
الباحثون توصلوا إلى هذا الترابط بعدما تابعوا مشاركين في برامج لياقة بدنية وضبطوا عدد الأخطاء التي قاموا بها خلال سلسلة من الاختبارات المعرفية على مدى فترة زمنية معينة لقد وجدوا على سبيل المثال أن فريقا في الثمانين من العمر لياقتهم البدنية أحسن مرتين من لياقة أقرانهم كانت الأخطاء في إجاباتهم وردود أفعالهم ضمن اختبار الذاكرة والقدرة على التركيز هي 25% أقل من أقرانهم كارينغتون ويندل من المعهد الوطني عن المتقدمين في السن بالولايات المتحدة صرح أن هذه دراسة بيّنت كيف أن لياقة الشرايين والقلب في مرحلة عمرية معينة يمكن أن تنبئ بمدى جودة عمل الذاكرة في المستقبل في الواقع هناك أكثر من دراسة واحدة أشارت إلى العلاقة بين التمرين البدني وبين الارتفاع أو الانخفاض المعرفي في السن المتقدمة دراسات سابقة كانت تقيس درجة اللياقة البدنية بسؤال الأشخاص أن يتذكروا كم كانوا يتدربون في السابق هذا الاكتشاف الجديد يقوي الاعتقاد بأن التمرين ليس فقط مفيدا للجسم بل للعقل أيضا هل اقتنعتم الآن أن من علمونا أن العقل السليم في الجسم السليم كانوا على حق؟ مهرجان دبي الثاني لليوغا والموسيقى أقيم في فندق وسط مينا سياحي كانت راشل على عين المكان هناك واستطلعت الأجواء رايان نهوندرا مؤسس المهرجان حدث راشل عن الدافع لبعث هذا المهرجان وعن جمهور اليوغا في دبي رايان tell me about your inspiration for the event Well, uh, Rachel, the inspiration for the event was uh, a lot of things. I'm a musician and when I was practicing yoga, I felt that music and yoga both go together because they're both very emotional. And I thought, why not just put together something for the whole community where I can do my yoga, my music and build something really beautiful in Dubai. And can you tell me about the community here in Dubai? Uh, well, from, from my experience with the community, we have a lot of studios, a lot of people who practice yoga, a lot of people who like wellness, healing, and Dubai being a place where most of the people living here are expats, so they miss their home, they're always searching for something, searching for a connection, and we try to build that connection with them. You know, and the yoga community in Dubai is, is well spread all the way from the parks where they practice onto the studios, so it's a big community. Angela Pishayan. مدربة يوغا قدمت خصيصا من أمريكا ألقت الضوء على بعض البرامج التي تم إعدادها للمشاركين. Basically, we wanted the festival to be open to everyone. So what we did was we planned yoga classes for beginners, for intermediate and advanced students, and then also for those who know nothing about yoga at all and just want to hear about it. Maybe they don't want to practice it. So we have planned classes, and then we also have stage forums where people just come and, and ask questions about different types of yoga. Um, we also uh, offer childcare. Uh, a company called Little Miracles takes care of our kids all day long. So those people that have families can feel free to come here and be in a safe environment, knowing that their child is right on premises, enjoying some of the same things they do. And tell me more about the yoga classes. What ty different types of yoga do you have? Well, our goal being an international festival is to bring international teachers here. So the types of yoga, we have 52 types of yoga that's offered here. So anything you'd ever want to know, Hatha yoga, Shivananda yoga, wall yoga. Uh, there's a guy from Italy, he's doing Odaka warrior yoga. Uh, Lance from Australia is doing uh, Inspire yoga. Uh, we have Candice from Germany doing her type of yoga. So. There are so many varieties, but there are also simple vinyasa classes. So we have everything, uh, and of course I teach a, unusual yoga. And what is the name of the yoga that you teach? It's called Bhakti Asana, and it's the type of yoga where you learn the poses, and then each day on your own, at home or in the park, you can choose what poses suit you. Each pose has a deeper meaning. And so the ones that mean the most to you are the ones that you are more likely to practice. And I invite you to practice what suits you. And you have vendors here as well. Can you speak a bit more about them? The vendors here are all very special. We don't have an interview process, 
but we do make sure that we bring on vendors that are offering healthy and holistic products and services to our attendants. شبكة جوي نيوز هي من دعم المهرجان لأنها مثلما أوضح مسؤولها رأت فيه فضاء ممتازا لجعل رسائلها عن الفرح والسلام يتقاسمها الجميع. We are a social network uh, uh, focusing on the positive aspect of life, sharing with the humanity, and we feel ourselves that um, you know this is important for us to share the joy and positivity that we feel in our life. that we want to share with the whole world. And we feel this is the right platform and right place to share that with the whole world. Rachel, you didn't have the opportunity to meet some of the participants and participants in the event, even to talk about this experience. What did you enjoy most about the event? Weather, people, international community, and hope and art. Everyone is smiling and sharing. I love it. All the classes, all the teachers, I've learned like tons. Um, I love uh, the energy of it. I love like how everyone's just so peaceful and you know, it's really, really beautiful. I wanted to come to see a different culture of yoga and see what's happening here in the yoga scene. مشاهدينا بعد الفاصل سنكون مع العناوين التالية أن يكون مدرب اللياقة مدربا معتمدا أمر ضروري شرب القهوة قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري الخيارات الصحية متوفرة في مهرجان الغذاء التخصصي ومصارع الـ MMA الروسي في دور إيميليانكو في دبي ابقوا معنا سنعود إليكم بعد لحظات أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا بشوفي ما في الآن الثالث على لائحة اتجاهات اللياقة البدنية في 2014 بحسب المعهد الأمريكي للطب الرياضي هو برنامج لياقة التعليم والخبرة للمحترفين ومن هنا تأتي أهمية أن يكون مدرب اللياقة مدربا معتمدا وذا ترخيص معترف به استطلعت أليس الأمر وما نستنتجه من تقريرها New regulations are now being imposed in the UAE to regulate the fitness industry in the Emirates. As part of Dubai's Sports Authority's initiative, all fitness trainers who opt to coach students must have a certification and they have to be registered exercise professionals. They must meet specific standards, hold recognized qualifications and follow a code of ethics. Residents will be able to check online to see if their trainer is registered. But how important is it for your trainer to really be qualified? Here are some of the reasons. Qualification for a personal trainer is very important. It proves to you as a client that they have gone through extensive training and taken exams in physiology and anatomy. To know the basic foundations is very important when you're writing a program. It also proves that they have had good knowledge and good teaching on how to instruct. Someone can know so much about muscles, physiology, but they need to know how to coordinate a program that's done safely for you. Being a member of reps also proves that your personal trainer's qualifications are authentic. It also helps them keep up their CPD work, as over the years, science changes, more science is recognized, so they'll keep up to date on all the latest research. This, the whole package, is very important. It will help you prevent injuries and also help you attain your goals. So next time you get a trainer, make sure they're qualified. I'm Alice, and that's what's up. Alice, شكرا لك على الإفادة. أما الآن فالفقرة الإخبارية التالية تهم الملاعين بشرب القهوة. لقد لاحظ باحثون من جامعة كينكداو كمية صغيرة نسبية من القهوة يمكن أن تخفض مخاطر إصابتكم بالنوع الثاني من السكري بمقدار الثلث تقريبا هذا الاستنتاج وقع التوصل إليه بعد دراسة 26 بحثا فرديا تضمنت مجموع مليون مشارك 
ما تم استنتاجه أن من شرب كميات أكثر من القهوة كانت قابلية إصابتهم بالسكري أقل بنسبة 30% من الذين شربوا كميات أقل مهرجان آخر لفت نظرنا كان المهرجان المتخصص للغذاء في مركز دبي التجاري العالمي منتجو الأغذية الدوليون قدموا للحضور إضاحات عن النوعيات والنكهات في مختلف أرجاء العالم من الأصناف الآخذة في اكتساح الأسواق واكتساب المزيد من الشهرة تلك التي لا تخرج عن تصنيف صحي طبيعي وعضوي في المهرجان كانت هناك أكشاك متعددة للأطعمة قامت بتقديم بدائل صحية أكثر مما هو متوفر في الأسواق أحد هذه المنتجات يتكون من الشوكولا والبندق مصنوع من 50% من زيتون مخمر طبيعيا الكريمة المستعملة تحتوي على أقل سعرات حرارية وسكر مما عليه نفس المنتج في الأسواق إضافة إلى أنها مصدر طبيعي للألياف كان هناك أيضا مجال لتذوق تين مجفف رائع هذه الفاكهة الحلوة الطبيعية معروفة بفوائدها خاصة غناها بالبوتاسيوم والألياف The product came from Turkey, I don't is the place in Turkey. Uh, it's good because it's uh, natural because it doesn't involve any chemicals in it. The product is like doesn't have any color also. It's the same color which is from the tree. كان هناك أيضا منتجات من الفلبين كانت كلها طبيعية ولمحبي الحلويات هناك شوكولا غير مضافة السكر تماما مثل بسكويت مصنوع من مكونات طازجة. We have a line of premium vinegars made from naturally fermented coconut flour sap. We really took the pains in developing this type of vinegar and putting it out commercially uh, in the market because there was a time where in many of the vinegars in the Philippines were not, the commercially available vinegars were not naturally fermented vinegars. That's why we decided to come up with uh, these products. They will have the option to go natural because they're healthier, uh, they're good for you, they're good for diabetic. It will never make your cholesterol level, levels go up or your uric acid levels go up. Nadine Zaman from the Commission of Education talked about what this program was doing and how much the demand for the healthy food and the natural food. Speciality Food Festival is extremely different. It's a very niche show. So we're specifically focusing on, um, for example, uh, high, quality, um, high quality organic products, those products that are healthy for people, um, special breed meats, for example. So there's quite a few different things that are being, uh, you know, being uh, exhibited here today. Uh, we see a growing demand in the UAE for uh, this type of food. As you know, 90% of the food is imported here, but there's an insatiable appetite at the moment. Well, certainly we're seeing an insatiable appetite um, of people actually demanding healthier and healthier products. Um, and this is what speciality is all about, actually you know, creating um, you know, some interest in, in this, coming up with some uh, very uh, unique products that, um, that the consumers here are demanding. إلى عالم الفنون القتالية الآن أسطورة الـ MMA الروسية في دور إيميليانينكو زار دبي لإدارة ملتقى حصري للمتطلعين لكسب مزيد من الخبرات في هذا الفن القتالي في الإمارات وصف في دور بأنه أقوى مصارع MMA للوزن الثقيل لكل الأزمان الملتقى أقيم في نادي جلوري للـ MMA وكان حدثا مميزا عرض خلاله في دور البعض من التكتيكات الرائعة كما أقيمت بالمناسبة مقابلات استعراضية وقدمت جملة من النصائح والتوصيات المفيدة للمتصارعين تطلعهم كيف يقوم بالمصارعة من يتوق إلى البطولة وبالإضافة للملتقى أشرف في دور على شهر من التمارين بالنادي سام خان صاحب نادي جلوري للام ام اي لم يخفي فرحته بالحدث وبين انه لشرف كبير ان يحظى النادي بزياره احد اهم رموز الام ام اي. We're in Glory MMA and Fitness in Dubai 
uh, the number one MMA facility in the Middle East. We've got Fedor Emelianenko here today, known as the greatest MMA fighter of all time. Uh, we've flown him specially in for a seminar just to legitimize our facility and bring... He's like the Manny Pacquiao of the Russia, you know, he's a huge star. ختاما لهذه الحلقة نهديكم بعض النصائح تساعدكم على عيش حياتكم في هذا العام الجديد بطريقة صحية أكثر الكثير منا بياخدوا قرارات مهمة في أول كل عام جديد وأنه يصيروا أكثر رشاقة هو عادة واحدة من هاي القرارات ولكن المشكلة كيف بنقدر نحقق الهدف من غير ما نسلم ونستسلم في نص الطريق لتسهيل عليكم الحال اتبعوا النصائح السهلة اللي رح أعطيكم إياها ما تقوموا من المرة الأولى بتغييرات جذرية في نظامكم الغذائي لأنه هالشي رح يخلي جسمكم متلهف عالي لتعود عليه الصحيح هو جعل البداية تكون مع بعض البدائل الصحية ولما الجسم يتعود شوي شوي رح تيجي المرحلة الثانية بإزالة الأغذية اللي مش صحية للجسم ولا بد نجعل قراراتنا واقعية بخصوص الهدف اللي رسمينه لأنفسنا من برنامج اللياقة فإذا ما مارستوا من قبل أي تمرين رياضي فلا بد أنكم تبدوا بالتدريج ما تخلوا البداية تكون مع تمارين صعبة أو مسابقات صعبة عليكم لأنه فشلكم ساعتها رح يخلق فيكم اليأس ويخليكم تنسحبوا من المشروع كله الأفضل أنكم تبدوا بالحركة بس الحركة يعني الرقص مثلا أخذ الكلب في فسحة أو جولة في المول المهم خصصوا ساعة للحركة كل يوم خططوا لمنح أنفسكم جايزة عن كل مرحلة بتنفذوها بنجاح هالشي رح يخليكم متحفزين أكتر لعمل جدي أكتر طبعا الجايزة ما بيلزمها تكون شيء يهدم اللي بنتوه بالفصيح ما بيلزمها تكون من عائلة الحلويات أو الدهنيات النصيحة التالية خلوا التوتر لأبسط الأشياء على جنب وحافظوا على الابتسامة قد ما بتقدروا لأنه استرخاء العقل والجسم هو من أساسيات نمط الحياة الصحي مشاهدينا إن شاء الله هالنصايح تكون فدتكم لتبدوا عام جديد بروح تفاؤلية وعملية وكل سنة وأنتوا في صحة ورشاقة وهذه من جديد عناوين محطاتنا الإخبارية اللي وقفنا عندها في هالحلقة التمرينات المتنوعة ذات الكثافة العالية في الحصة الواحدة تستقطب الاهتمام في 2014 محبو اليوغا جمعهم مهرجان دبي الثاني لليوغا والموسيقى اللياقة البدنية يمكن أن تنشط الذاكرة القهوة قد تقي بنسبة معينة من مرض السكري وفي مهرجان الأغذية التخصصي كانت هناك أطباق صحية عضوية وطبيعية متنوعة هكذا نصل إلى خاتمة حلقة هذا الأسبوع ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا للتواصل الاجتماعي كنت معكم أنا سوسن سعد بتمنى لكم سنة حلوة كتير بس من غير سكر مضاف حتى تكون صحية مية بالمية مشاهدة ممتعة لبقية برامجنا على فيزيك تيفي